错的人去早走散，对的人终将相逢。欢迎来到每篇，我是阿豪。每篇现已正式开通频道会员功能，点击简介下方的链接加入，解锁更多福利。今天给您分享的文章题目叫做《好的婚姻都是有利可图的》，下面我们一起来听。好的婚姻是一场合谋。这大半年，朋友小月一直在闹离婚。要知道，当年小月和老公结婚，虽没有惊天地泣鬼神，但也是经历了七七四十九难。男方家庭条件比小月家差了几个档次，小月的父母不同意，一再告诫他，家庭条件不匹配的婚姻是很难得到幸福的。可父母越反对，小月越坚持。他坚信，只要有爱就足够。在没有得到父母祝福的情况下，偷偷的把证给领了。朋友们不解，当初那样不顾一切的要结婚，为什么现在又如此坚持要离婚？小月长长的叹了一口气，眼里含着泪说：“跟他在一起，精神上是无法产生共鸣，经济上不靠他的帮助，生活上得不到他的体贴，这样的男人不可能留着过年吧。”婚后，小月才发现。当初的爱多么滑稽，男人与自己的爱好完全不同，能够聊到一起的话题屈指可数。经济上，男人也只顾着自己和他的原生家庭。更让小月难以释怀的，男人大概是被父母宠坏了，从来不知道去体贴他，生病了不懂照顾，出门连拎东西都是小月强行让他干的。长辈们总是告诉我们，婚姻之道讲究包容、忍耐和奉献。然而，却很少有人教我们，靠什么样的毅力，才能支撑得起对一个人几十年的包容、忍耐和奉献呢？仅靠爱就足够了吗？当然不是。婚姻到最后拼的就是两个字：合作。若不是人与人之间给予彼此可以依靠、信赖以及和谐的合作感受，是很难把婚姻走到白手的。结婚其实就是找合伙人。罗振宇说过：“恋爱是合作，婚姻是合伙，其中的区别很微妙，却十分重要。”从某种意义上讲，合作是一种强强联合，也就是你好我好大家好。当某一方不开心时，拿着好自己的东西走人就行了。而合伙则是在此基础上，无论盈利亏损，都需要共同承担风险。就像一根绳上的蚂蚱，好时一起携手前进，坏时也不离不弃，共度难关。套用在婚姻上再合适不过。电视剧《父母爱情》中，根正苗红的团长江德富，爱上了资本家小姐安杰。无论从年代背景还是原生家庭，他们两个人的结合都不被看好。江团长的社会地位，安小姐的美丽高贵。是他们婚姻的起点。在婚后的几十年中，表面上看，江德福享受着娶了一个漂亮老婆带来的优越感，安杰则在江团长身份的庇护下，过着衣食无忧的一生。但细看之后，却不难发现，他们的婚姻其实是合伙人之间对彼此的责任。表面粗枝大叶的江德福。会体恤安杰身份给他带去的困扰，看到他的家人身处困境，敢于冒着影响前途的危险，从中看悬和帮忙。看上去高傲任性的安杰，深知江德福爱面子如命，他便舍下自己的小姐脾气，人前给足了丈夫面子。江德福的甚身处地，安杰的进退得体，是他们在婚姻合同中。投入的隐性资源。很多人说，真正爱一个人是不需要理由的。实际上，爱一个人，肯定会被对方身上的某种东西吸引，或是权力、金钱，或是美貌、聪颖，亦或是单纯、可人，等等。总之，无论哪一种，大多都是自己所向往和缺少的。而与这个人的结合，正是借他人之长。补己之短，两人合伙分摊人间的喜怒哀乐。好的婚姻合伙人
不是没有目的，而是没有占有和改造，更没有控制。是在共同的婚姻关系中守住了自己的轨道，为这段婚姻提供更多、更好、更有价值的升值空间。经营婚姻就像管理公司。著名书法家启功先生。和妻子张宝珍结婚时，若不是想到母亲不易，心中一百个不愿意接受包办婚姻。但结婚之后，妻子操劳家务，伺候婆婆，照顾姑姑，把家里打理的有条有理，渐渐抚平了他婚前不平的心绪，也让他看到了妻子的难能可贵。在心性上，张宝琛千万和顺。懂礼守节，对待启功先生的客人朋友进退有度。在生活上照顾年迈多病的婆婆和姑姑，不离左右。即便老人发脾气，他从无怨言。对待启功先生，更是深知他的清高与为难。面对生活拮据，但丈夫又拉不下面子，便说：“你只管画吧，我拿去卖。”为了保存丈夫的作品。他拿出自己珍藏的首饰换钱，补贴家用。为了维护丈夫的爱好，不管家里多么窘迫，他每个月都会留下一些钱给他买书。正是这一点一滴的呵护，让启功先生对妻子另眼相看。那个当初看不上眼的女子，最后成了他终身的知己。很多人一边摸索一边前行，试图窥探婚姻的本质。以实现幸福美满、白头偕老的生活。其实说到底，经营婚姻就像是管理一家公司。丈夫、妻子，每个人分工不同，又互相依赖连接。妻子感情好，丈夫也不会差到哪里。妻子关系和谐，也能投射出幸福的夫妻关系。在这家婚姻的公司里，妻子也好，丈夫也罢，无论是谁。如果拿不出可以让公司长足发展且有利的资源，便会面临被嫌弃、被淘汰的局面。综艺《奇葩说》中，经济学家薛兆丰在表达对爱情和婚姻的理解时说：“所谓婚姻，也不过是两个人合伙办企业、签合同，是一张终生批发的期货合同，双方一起拿自己的资源办企业。这个时候，男女双方给出来的资源包是不一样的。”有身体，有生育能力，有容颜，有家庭关系，有自己的未来的增长潜力，深以为然。但凡经营得好的公司，合伙人之间都深爱管理之道，既懂得资源互补，又能够互相牵制、互相鼓励。每段幸福的婚姻都离不开对柴米油盐的精打细算。每对和谐的夫妻都少不了对利和情的权衡，而婚姻的实质就是利益共同体的逐渐发展壮大。好的婚姻一定有利可图。很多人在遭遇婚姻不幸时，会特别不解地表示：“我的青春和身体全部奉献给了这段婚姻，凭什么他要这样对我？”答案很简单，在工作岗位上总是强调没有功劳也有苦劳的人。往往是那些止步不前的人。同样的道理，在婚姻生活中，每个人都在以自己的方式为家庭付出。区别就在于，有些人随着时间的流逝，迷失在“你负责赚钱养家，我负责貌美如花”的甜言蜜语中，渐渐把自己活成了对方可有可无的鸡肋；而有些人则能谨守婚姻契约。从生活的一地鸡毛中，找到真正属于自己的一亩三分地，不离对方，不弃自我，成为对方心中的唯一。正如电视剧《小欢喜》中的方圆和董文杰，同样遭遇着婆媳问题、教育矛盾、中年失业，却依然能互相扶持，在彼此被现实的洪流裹挟着时，伸手拉对方一把。他们给予对方的，是颓废时的忍耐，是困难时的扶持，是做决绝时的支持，更是迷茫时的包容。无论在哪种困境之下
，都能让对方看到未来生活的希望。这是婚姻中最高级的利。好的婚姻一定是有利可图的，愿意守着一个人过几十年，空谈感情是远远不够。要懂得挖掘自己的利益点，更要善于找到对方身上那个你依依不舍的。闪光点。今天的分享就到这里了，感谢会员朋友夏和天、周美美、卢玉霞、米亚黄、红心妮、王子芳、黛玉、Sweet 博、开林 E、NG 惠敏、君君对每篇的支持。欢迎留言告诉我你的感受，别忘了点赞分享给你的好友。Facebook 也能和阿豪私信交流哦。期待与你相遇。本期要给您分享的这篇文 章： 阿娇自曝婚姻生活、童年缺爱的女 生， 在爱情里有多卑 微？ 期待您的留言和分享。最后变天后，变新娘都是理想。二零一八年自曝没人愿意娶的阿娇，终于结婚了。有粉丝说，感情之路一直坎坷的阿娇，从此有了铠甲。但她真的抵达幸福的彼岸了吗？举行过婚礼以后，阿娇参加大 S 的一档节目，被问起筹备婚礼的细节，都是谁来操心？她说：“心里蛮希望老公能多操心一些，但还是自己默默的做了所有事情。”大 S 继续发问：“当遇到矛盾怎么解决时，虽然像所有女孩子一样希望老公能迁就包容，但为了避免吵架，阿娇还是自己会主动先去哄她，安抚她的情绪，甚至尽管对一个收入颇高的娱乐圈女明星来说。”买个包是个很日常的小额消费，可她却要小心翼翼、犹豫再三。仅仅是因为某次老公在旁边无意间说了一句：“你买包不看价钱呀。”很多人不明白，这样一个美貌又有钱的女明星，为什么要在婚姻中把自己放得那么低？有人说，是因为陈冠希那件事情以后，阿娇才把姿态放得很低，觉得愧对老公。没自信，实际上他在爱情里的表现都是童年留下的伤口，从小察言观色，已经成为了一种自然习惯。阿娇一岁时，爸爸去世，不久之后妈妈改嫁，阿娇只能在不同的亲戚家寄人篱下。上小学期间，阿娇竟然转校七次，缺少父母关爱的她。即便长大以后，仍然会觉得不安全、不开心，心里总是缺点什么，难以完整。被问及进入娱乐圈的初衷，不是因为爱唱歌、表演的梦想，而只是要早点赚钱养家。光鲜亮丽的背后，是不得已而为之的心酸。像他的歌唱那样，最后变天后、变新娘，都是理想。童年缺爱的他，总是渴望一份长久的爱情，但感情一直坎坷不顺。如今结婚了，也还是要小心翼翼地维护这段感情，一举一动都很谨慎。心疼他之余，会发现这是很多童年缺爱女孩的共同写照。童年缺爱的人，长大后最容易企图从亲密的爱情关系里获得弥补，他们想要一份有安全感的爱。却因为没有被爱过而不知如何去爱，想牢牢抓住对方而一味妥协、退让、付出，甚至没有自我，最后自己并不幸福，也让对方觉得麻木无趣。那些隐藏的心思都藏着童年缺爱的影子，在亲密关系中不知如何自处，是童年缺爱最显性的影响。一个童年缺爱的孩子，心酸不止于此，他潜藏在生活的很多角落里，不时刺动着你。
个体心理学创始人阿德勒在《儿童的人格教育》一书中写道：“幸运的人一生都在被童年治愈，不幸的人一生都在治愈童年。”心理学的依恋理论认为，我们心理的稳定和健康发展，最终取决于我们的心理结构中是否有一个安全基地。如果童年时期没有得到足够的爱，内心的安全基地没有建立好。会对一个人有终身影响。对于长期情感需求得不到满足的孩子而言，成年后的他们很难接纳自己的情绪，更不信任自己的内在感受，甚至形成自卑、懦弱、孤独、暴躁等不良性格，更容易诱发焦虑、抑郁等心理疾病。这种童年时期的心理营养缺失会一直伴随，挥之不去。他们一生都渴望成为自信强大的人，却始终无法做到。更糟糕的是，即使做了父母，因为没被好好爱过，自然也不懂得如何去爱孩子，最终将这种缺失遗传到下一代。看见童年缺失，迈出自愈第一步。童年缺爱，就注定一生都无法幸福。其实不然，被亲人折断翅膀的张韶涵。如今重新获得了飞翔的力量，从小母亲改嫁寄人篱下的伊能静，现在家庭幸福美满。改变童年缺爱的第一步是看见，童年的缺失有些你自己也知晓一二，而有些则隐藏得很深，多年来内化成潜意识的一部分，固化为自己都意识不到的模式，依靠个人力量很难逃脱出来觉察到。希望本期的这篇文章能让大家重视起自己和孩子的真实内心，先从发现自己开始。愿你一路成长，每一步都成就更优秀的你。本期的分享就到这里了，感谢您的聆听，期待您的留言和分享。我是阿豪，每篇每天为您推送新文章，希望您每天都有新感悟，每天打开美丽新篇章。在这里，你。永远不会孤单。来访者帆帆一早就找到 我， 我稍稍安抚了他的情绪。请他陈述一下事情的经过。原来，他和先生前阵子冷战，刚和好不久。为了改善关系，以前一直不做家务的他，今天做了早餐，希望两个人一起吃早餐，多一些温馨的感觉。认真做好后，却发现先生已经不见了。他气急败坏的打电话给他：“你今天怎么不打招呼就走了？”你现在一点也不尊重我了。老公一头雾水，解释自己喊了三遍，他没有回应，以为他不想理自己，就先走了。但他丝毫听不进去，只觉得是老公的过错。在引导他深入察觉自己的情绪时，他发现自己的愤怒情绪根源是，他并不是真心愿意做早餐，只是。怀有，老公看到他的变化，并予以回馈的期待，在做这件事。当老公并没有如愿给予他期望的反馈时，他就会心生不满。早上没有打招呼，只是个诱因。事后通过沟通，老公并没有不打招呼，而他却产生了从失落到愤怒的各种情绪。问题。在他自己，事情本身是客观的。如果帆帆没有带着情绪来看待这件事，可能就不会有这么多情绪。对于老公的解释也比较容易接受了。不会区分情绪和事情，会对我们产生什么影响？很多时候，我们在处理事情时，会像帆帆一样，把事情和情绪混淆在一起。这样的做法，通常会对我们造成哪些影响呢？一，情绪
会演变成对他人的指责和抱怨。前段时间，我参加孩子的家长会，老师提到孩子在学校与同学发生了小冲突。我回家后，理智的指出了孩子不对的地方，但在孩子做作业的时候，我看到他把字写得歪歪扭扭，不由得气不打一处来，对他大吼。你怎么这么差劲？不想做就不要做了，滚出去！孩子委屈的哭了。事后我才意识到，孩子在学校犯错以及字没有写好是客观事实，但我口中所说的“孩子不想做”，以及谴责和恐吓孩子的话语，却是批判和指责性的语言。这背后夹杂着的，还有未曾表达的。因为孩子在学校犯错，被老师批评而引发的责怪情绪，不能就事论事，很容易导致我们的关注点停留在对方的行为或言语上，只是通过抱怨、指责来发泄情绪，却不能集中精力在解决事情上，情绪会影响对事情的判断和处理。记得之前看到过这样一个故事。奥斯特·瓦尔德是德国著名的化学家。有一天，他由于牙病发作，疼痛难忍，情绪很坏，走到书桌前，拿起一位不知名的青年寄来的稿件，粗粗看了一下，觉得满纸都是奇谈怪论，顺手就把这篇论文丢进了纸篓。几天以后，他的牙痛好了，情绪也好多了。那篇论文中的一些奇谈怪论。又在他脑海中闪现，于是，他急忙从纸篓里把它捡出来，重读了一遍，结果发现，这篇论文很有科学价值。这篇论文发表后，轰动了学术界，该论文的作者后来获得了诺贝尔奖。可想而知，如果奥斯特·瓦尔德的情绪没有很快好转，那篇闪光的科学论文的命运。就将在纸篓里结束了。可见，同样一件事情，当我们现在情绪中时，就会有不同的解读，从而影响对事情本身的判断和处理，造成不同的结果。怎样更客观的区分情绪和事情？那么，我们从哪些方面去努力，才能尽量在遇到事情之后，更客观的看待事情？理性的处理自己的情绪和事情呢？一，培养自己的察觉能力，随时提醒自己。印度哲学家克里希纳穆提曾说：“不带评论的观察是人类智力的最高形式。”尽管我们难免在事情当中产生情绪，但可能值得培养的一个习惯是，我们需要有觉察能力。当你在发脾气或者……没有做到把情绪和事情分开的时候，此时，如果能有一个声音在心底提醒你自己，知道自己在干什么，产生了什么样的情绪，为什么会有这样的情绪，那么，你的情绪或许就被接纳，随后减少，甚至是消失。觉察能力的培养取决于我们对身心的长期锻炼。提高身心的敏感柔软程度，也取决于我们对这一领域的学习和消化。当我们渐渐培养起自己的觉察能力，就不容易陷在情绪当中。二，在事情当中去区分自己和对方的需求。早上的时候发生了一件事情，引起了我和妈妈之间的不快。孩子想吃小笼包，也告诉了外婆不要做早餐。在我催促家人去买小笼包的过程中，我说了句“饿死了”，结果等他们走后，妈妈把我莫名其妙的骂了一顿。我的“我饿死了”只是表达一个客观事实，并且催促家人去买包子，被妈妈解读成为她没做早餐，饿到我了。我立马明白了她内心上演的戏份。这个时候，我的需求仅仅是饿了。要吃小笼包，但他进行了错误的解读，产生了情绪。他的需求在于
我们喜欢欣赏他做的食物，找到自我的存在价值。当我区分好我们彼此的需求之后，很容易跳出情绪本身，去看待正在发生的事情。每个情绪和冲突背后，往往都隐藏着彼此的需求，而我们，首先要做的是，对自己的需求负责，并且，尽力看清对方需求。不受对方情绪影响。当发生冲突过后，冷静地去了解双方的需求，然后找到方法去解决这些需求，处理好事情。三，调整自己的沟通模式去表达。观察是客观的，也就是事情本来的样子，而感受以及随后产生的情绪却是主观的。非暴力沟通。最重要的原则就是区分清楚、观察和感受，然后表达自己的需求和请求。比方说，你下班回来，看到老公没有洗衣服，这是观察到的，但你一点都不心疼我，不替我分担，这却是我们主观感受和批判。你表达，你真不爱干净，不愿意干家务，他可能会反感。表达的人。有情绪，听到的人一样会产生情绪。如果你采用非暴力沟通方法，表达为：“你没有洗衣服，我感觉到这加重了我的家务活，感受不到被你心疼。我希望大家分担家务，你洗衣服，可以吗？”相信大部分人听到这种表达方式会欣然接受的。四。不要着急批判双方的情绪，尽管我们提倡把事情和情绪分开来，但并不是说每次发了脾气之后，我们都无比自责、懊悔，就是可取的。实际上，我们走在自我察觉的路上，越来越理性和独立，就已经很好了。如果遇到事情产生了情绪，或者……遇到他人陷入情绪当中来指责、抱怨我们时，你要知道，产生情绪本身是正常的，可以理解的。不要着急去批判他人或是自己，这样可以避免我们之间产生更多的负面情绪，从而能降低双方沟通成本，更有利于关系的和谐。与其批判，不如。先觉察和接纳，然后情绪极有可能反而很小，试试看哦。嗨，欢迎来到每天。这里是一个唤醒你心内在力量的花园，帮你懂自己、爱自己、经营亲密关系、化解情感危机。欢迎订阅与十三万独立女性一起走更好的自己。今天给您分享的文章题目叫做《有一种爱永远别说出口》，下面我们一起来听。爱一个人有错吗？关于这个问题，一位读者跟我讨论了一个晚上。事情是这样的。他曾经有过婚姻，如今已经单身了许多年。机缘巧合之下，他认识了一位男士。刚开始的时候，这男人并不曾入他的眼。对方长相不好，工作一般，而且身体也不大好，有许多小毛病，只是日久生情的力量总是巨大的。两个人相识多年后，他对这个男人动了心。感情总是这么奇怪，即便你从前再怎么不感兴趣。连多一眼都不愿意看的人，但凡动了心，放在自己眼中便是独一无二的，时时刻刻都要想拥有。理智的时候，他很清楚自己不该动这样的念头，毕竟对方是有家庭的人。可当爱情冲上头顶的时候，他便给自己找到了理由：爱一个人没有错。他心里想的很简单，他只是喜欢这个男人而已。向他表达爱慕之情，两个人能在爱的前提下偶尔相聚在一起，他根本没想过要影响对方的家庭。
当这么想了之后，他并不认为自己爱一个有家男人有什么问题了，甚至有了理所应当的底气，趾高气昂地说：“我又不影响他家庭，我有什么错？”于是乎，他没把这份爱隐藏起来，而是极为勇敢地跟男人表白了。但男人的反应很直接，自己是有家的人，让他赶紧打消这念头，让他好好找个人嫁了。可是，男人的拒绝。让他有些恼羞成怒。他固执地以为，他不图对方的物质，也不图对方给自己婚姻，甚至愿意默默地站在他背后，不影响他的家庭生活。男人凭什么要拒绝他呢？为此，他钻了牛角尖，越是被拒绝，越是心心念念地想要拥有。那种感觉就好像……这份爱在他心里生根发芽，早已无法连根拔起。在那儿之后，他心里的那份爱变得狂热，几乎是百般纠缠着男人。男人有些不胜其扰，一开始还好言相劝，让他理智，后来索性躲着不见了。男人的态度可以说让他怒火中烧，他实在是没办法想通，自己什么都不图，凭什么对方会无情的拒绝呢？为什么会对他避之而唯恐不及呢？爱情这个东西，一旦在心里扎了根，便会枝繁叶茂的生长，根本不可能让它突然间消失。他沉浸在自己的一厢情愿里，以为爱的伟大，根本不舍得撒手。一边是拼了命的想要拥有，但另一边是拼了命的想要躲开。两个人成了猫和老鼠一般，就这么拉拉扯扯的。他越来越执着，对方越来越厌恶。原本两个人还是你来我往的朋友，如今却比陌生人还糟糕。这让他根本没办法想得通，一个劲儿地追问我：“爱一个人有错吗？”然后又自言自语地回答：“我爱他没有错，只是他不知好歹。”终究，这份说出口却没有任何结果的感情，变成了他心里的怨恨。爱一个人或许没有错，但这份爱一定是有前提条件的，最起码也要看对方是不是你能爱的人。假如对方已经有了结婚对象或者已经有了家庭，那么你对他的这份爱显然就成了飞蛾扑火，怎么可能会有结果呢？不是每一份爱慕都要去表白，也不是每一份表白都会得到对方的回应。就好像这位女读者。他憎恨于对方对他的不理不睬，可是这个男人的做法有错吗？公正地说，对方是一个有理智、有责任心的男人，很清楚自己的身份与角色。对于来自婚姻之外的表白，他不会含糊不清，而是非常坚决的拒绝。可以说，这对于一个已婚男人而言，才是最为正确的做法。难道他明知道你的心意，明知道与你之间不可能，还要与你发生感情的纠葛？这样的男人又是否值得你去真心相对呢？所以，这位女读者应该明白，对方看似无情的拒绝，从某个角度而言，也是为了彼此好。因为被拒绝就变成了愤恨，这样的爱或许只是一时的盲目与冲动吧。有一种爱，永远别说出口。未来那么长，我们不知道在某一个时刻，或者在某一个特定的场景下，会对一个人动心。这其实是一个人的本能，并没有什么对错可言。只是作为一个成年人，你该懂得如何去控制自己的感情。不是说对一个人有好感，就会任由这种感情去发生，根本不去考虑应不应该，也不考虑自己或对方是否有家庭。如果人人都以为爱一个人没有错，爱上一个人就去表白，就要去在一起，就要让这种感情发展，如此的不管不顾的话，那么感情和婚姻与我们而言又有什么安全感可言？如果真是这样的话，想必生活都要乱套了。喜欢是一种放肆，但爱是一种克制。我们都该明白。控制自己的感情才是一个成年人最该做的事儿。如果你真的爱一个人，如果对方已经有了幸福的生活，又或者你也在幸福之中，那么，请把这份爱悄悄地藏在心底，当做一份仰慕，但千万别说出口
，彼此互不打扰，这才是真正最高级的爱。本集文章分享就到这里，感谢您的守候。如果觉得文章不错的话，请给阿豪点个赞吧，也欢迎关注阿豪在脸书的主页，期待与您在脸书相遇。每篇播放列表可以听到阿豪的声音。有更多想要阿豪讨论讲解的情感问题，欢迎在评论留言告诉我们。不知不觉陪伴大家快两年了，很多朋友在每天的陪伴下成为了越来越优秀的人，还有很多新来的朋友，欢迎你们的到来。如果你觉得现在走的道路很艰难很难走，那你一定是在走上坡路。每篇每天为您推送新文章，希望您每天都有新感悟，在这里你永远不会孤单。的房间，英才儿看了后表示不开心，这样他们夫妻就要分床睡。陈小春表示分就分喽，这有什么关系？英才儿无奈的调侃，这日子没法过了。虽然陈小春和英才儿只是为了节目效果，但却无形中影射出夫妻间的一个现象。希望通过分开睡来增加空间上的距离感，找回夫妻之间的激情。夫妻分开睡能否增进夫妻感情，不得而知。但是，空间上的距离处理不好，则更容易带来心灵上的隔阂。如果把夫妻怎么睡分等级的话，应该是三等夫妻分房睡，二等夫妻分床睡。一等夫妻同床睡，这个论断虽然不能适用于所有夫妻，但却能给夫妻带来一些婚姻经营的良方。一，并不是所有夫妻都适合分房睡。婚姻情感专家胡建云老师曾分享过一个案例：丈夫睡觉爱打呼噜，刚结婚时妻子睡眠还不错，没有受到影响。但怀孕后，妻子的睡眠质量严重下降，很轻微的声音都会醒来。妻子提出分房睡，丈夫开始并不同意，但考虑到妻子和孩子，还是勉强同意了。好不容易熬到孩子出生，丈夫才搬回到原来的房间。可是，第一天晚上就被孩子吵得睡不着，之后。丈夫提出了还是分房睡，妻子虽有些生气，但也能理解。慢慢的，家里的情况就成了这样：丈夫白日工作，晚上回到家倒头就睡，妻子自己带娃，每天筋疲力尽，根本无暇顾及丈夫。两人就像同住一个屋檐下的陌生人，一点沟通交流都没有。终于。孩子到了上学的年纪，为了方便，孩子住在婆婆家。可夫妻二人的状况却并未因孩子的离开而好转。一个玩游戏，一个追剧，同坐一张餐桌，却没有任何的共同语言。距离或许能够产生美，但是夫妻之间长久的距离只会让双方产生隔阂。分房睡，分开的是身体。更是两颗曾经相近的心，正如胡建云所说，婚姻爱是一个前提，而婚后如何爱则成为一个课题。想要把这个课题读懂摸透，最基础的方式莫过于不断的沟通和磨合，而夫妻之间睡前的沟通就是最好的磨合方式。二，夫妻感情好不好？睡一觉就知道。前不久和一位朋友聊天，说起了夫妻之间的事。他说，刚结婚时
。每天睡觉前，老公总喜欢搂着她聊会天，有时候插科打诨，有时候唠唠家常，又或者聊聊白天没时间解决的矛盾。一来二去之间，他们夫妻之间的感情与日俱增。老人们常说的“夫妻床头打架，床尾和”。但和的前提是彼此心里解不开的疙瘩，朋友和她老公便是如此。刚结婚的那几年，他们俩几乎不会有隔夜假，睡前心平气和聊一聊，所有的怨气都会在第二天烟消云散。可是，孩子出生后没多久，老公便以孩子晚上太闹为由住进了客房。朋友说：“现在的我们。”虽然也会睡在一张床上，但是总觉得心里的距离远了。夫妻在睡觉之前，能够主动放下手机，不背对着彼此聊聊天，是经营感情的一种非常好的方式。当夫妻之间减少了语言沟通这个重要的环节，所有的交流变成了无声的语言，造成的结果便是误解。猜想或是落寞。英国著名专家 Kevin w i l e y 博士曾说过：“如果能与爱人无所不谈，女人才可能找到更多方式来改善婚姻生活质量。”对于男人而言，同样是夫妻之间是否睡在一起、如何睡，不过是婚姻感情的一个缩影和表现。幸福的夫妻。往往是身体和语言的沟通合二为一。身体沟通是指牵手、拥抱等亲密行为，但语言沟通则是指不将烦心事闷在心里。有问题选择及时沟通，而沟通的最好时间，入睡前绝对是绝佳时机，因为睡前的时间才是夫妻最放松。最容易交心的时刻。俗话说：“百年修的同船渡，千年修的共枕眠。”一段婚姻里，同床共枕、相拥而眠，普遍被认为是夫妻生活和谐的象征。网上流传一种说法：三等夫妻分房睡，二等夫妻分床睡，一等夫妻同床睡。可是现代人生活。不管是迫于生计，还是出于理想，分床而睡的夫妻一抓一大把，而且也通过微信、电话等方式过得非常幸福。反而是许多天天共处一室的夫妻，抬头不见低头见，家里天天一地鸡毛，要么冷战，要么吵架，这类同床共枕的夫妻，如何还能算得上一等夫妻？所以说，夫妻之间是否分床睡，并不是影响夫妻感情的导火索。真正决定夫妻之间感情是否深厚、婚姻是否幸福的原因，其实是两个人本身的沟通方式、相处方式。如果两个人之间的沟通好了，彼此不会因为分房睡而感受不到伴侣的爱，那么。分房睡反而能产生距离美，变得情调十足，夫妻更加恩爱。两个人如果话不投机半句多，即使同床共枕，也只是同床异梦，婚姻终究不能幸福。真正的一等夫妻，永远是好好说话、沟通良好的夫妻。三，最高级的夫妻。使身体和心灵睡在一起。梁文道曾分享过朋友潘子的事。潘子和妻子由于工作的关系，异国婚姻一直持续了十年，但两个人之间的感情却并未因距离而产生隔阂。每次打国际电话都能聊半个多小时。之后，两人回国定居，慢慢的养成这样的习惯。每次闹矛盾，两个人就会甩甩手说：“别吵了，我们回各自的房间打电话。”
，幸福的夫妻从来没有绝对的标准，唯一的方法，便是通过语言的交流，达到精神上的统一。就像主持人李爱与丈夫张徐宁，虽然婚后一直分床睡，但感情依然很好。他们幸福的前提在于，考虑到彼时的身体感受之余。在精神和思想上，早已有了同步的境界。正如刘若英与丈夫的婚姻相处模式，他们连书房都是分开的。在外人看来，他们不像夫妻，更像室友。而正是这种室友关系，如涓涓细流，浇灌和渗透着他们的婚姻。同样的道理，他们之间已经有了共同的信念。信任和体谅彼此，无论在什么空间、身处何方，始终坚信对方住在自己心里。这一切，都是他们夫妻之间的一种沟通方式。心理学家武志红曾指出，人在关系中还没得到60分的时候，就想要100分。具体到夫妻之间是否分床睡、分房睡，也正是如此。当两个人之间的关系只是刚及格的时候，便做一百分时做的事，这不仅不会让分数上涨，反而会让好不容易取得的成绩下降。幸福的婚姻从来没有模板，如果说必须有，那么一定是建立在良好的沟通基础上。孙燕姿有首歌里这样唱道：“爱情是流动的。”不由人的，夫妻之间最重要的，不是两人能否睡在一间房、一张床，而是两人之间的沟通不能断联。分床睡，不一定会毁掉这份幸福；睡在一起，也不一定能增强感情活力。更重要的是让爱流动起来，让彼此能感受到舒服和成长。如果婚姻稳定，夫妻同意分床睡、分房睡，或许可以成为一种增进感情的方式。如果因矛盾亦或其他单方的原因而分床分睡，则是一种逃避。此时，我是阿豪，遇到情感问题，脸书找我。今天要给您分享的这篇文章，题目是：为什么你反复爱上同一类人？还记得李亚鹏新女友曝光后，很多网友都说李亚鹏显然没有忘记王菲，新女友都是照着王菲的样子找的。但其实深扒一下李亚鹏的情史，就会发现，他只爱一种女生。刚刚步入娱乐圈，李亚鹏的女友是知名模特，之后他又和周迅交往过一段时间，再之后才是王菲。他交往过的女孩子都是同一种类型。很有灵气，都带着艺术气息，个性十足。所以，与其说李亚鹏是照着王菲的样子找女朋友，更确切的说法是，李亚鹏一直都喜欢这个类型的女生。一，我们为什么会爱上同一类人？理论上来说，你可以自由选择去爱谁，你可能已经心有所属了，或者宁缺毋滥，不会随随便便爱上谁，不论是通过社交、没人介绍，或是。父母催婚都一样，但现实是你选择的自由远比想象中小。心理学家黄维仁曾经分享过一个案例：有个男孩子来求助，他曾刻骨铭心的爱了三次，但三次爱情都让他心碎。第一次爱上的对象是位患有抑郁症、自杀未遂刚出院的女子，可是热恋不到几个星期，两个人就很痛苦的分了手。第二次爱上的对象患有厌食暴食症，一情绪不好就会在几分钟之内吃掉个大蛋糕，吃完觉得又后悔，又偷偷把自己关到浴室去催吐。他们轰轰烈烈的刚开始在一起，却不到三个月就分手了。第三次，她爱上了一位有福之妇，正因丈夫外遇痛苦不已。刚开始，他们干柴烈火般相爱，但过了几个月，两人渐渐清醒过来。他们痛苦的不得不分手。这个男孩子收入好，长得也很帅，平时也有很多很不错的女孩子向他示好，但他对他们一点感觉都没有
他只会爱上这类忧伤痛苦的女子。为什么一直会被同一类型的女孩子吸引？男孩子百思不解。二，你会爱上谁由童年决定，你选择去爱谁或被谁吸引，很大程度上都由一个意想不到的因素所决定。童年，从小到大的经历已经决定了你只会爱上某个人。对爱情的理解在童年时就已经形成，很多时候你会发现身边的爱人都有小时候的味道，但问题是自小所接受到的爱不太可能只是由温柔和善良构成。世间的规律是，爱中一定会交织着某些痛苦，比如感觉不够好，比如尽管父母既脆弱又沮丧，但还是很爱他们，比如即便再脆弱的人。在对他全心全意付出的人面前，也会有所保留。所有这些预设都会让人在成年之后去选择那些并不需要一定对你很好，但更重要的是能让你感觉很熟悉的人。这点虽然微妙，但会起到至关重要的作用。你会对追求者没感觉，只是因为他们与你小时候的经验不符。当你说一个人不性感或无聊时，其实想说的是他们没法。给你所需要的那种痛苦体验，而你认为那才是真正的爱。三，爱上人渣需要改变的是你自己。如果遇到了人渣，通常身边的人一般都会劝你赶紧抽身去找一个更好的，但这只是理论上可行，几乎不可能操作，因为你没法像变魔术一样转移对一个人的情感。所以，与其换到下一个人渣，更明智的做法是改变一下自己。每个对象身上让你有感觉的部分，其实都是过去的记忆残留导致的，是你的潜意识觉得熟悉的。但如果你总是习惯用小时候学习到的相处模式与人交往，比如有个总是喜欢大喊大叫的母亲，因为很爱他们，所以就习惯了用自己的愧疚去面对父母的愤怒，胆小、怕事而又小心翼翼。所以，如果伴侣发飙了，你就会像小时候那样开始纠结。眉毛拧成疙瘩会难受，觉得是自己的错。虽然明知不是，但是甘愿受到批评，然后在心里累积了怨恨。你也许就是被身边这个人的暴脾气吸引了，但这也就是导致两个人总是互发脾气。如果有特别脆弱、玻璃心的父母，就更容易会找一个软弱且总是需要照顾的伴侣，但也会因为他们的软弱而沮丧，让你与之相处如履薄冰。试着轻声细语地鼓励对方，让其安心，就像小时候做的那样，但其实内心却在咒骂这个人不值得关心。与其想着打破并重建自己的本性，还不如学会如何抛开儿时的思维模式，与那些更理想的伴侣相处，那些更成熟也更有助于自身成长的成年人，这样就更有可能在面对有问题的伴侣时，将自己幼稚的心态转变为成熟的行为模式。比如，伴侣大声指责你，小时候你幼稚的回应模式可能是“这全都是我的错”，而现在你需要的是更成熟的反应，则可能是“这是他的问题，我没必要难受”。比如，情侣自认为高人一等，小时候你习惯的想法可能是觉得“我真笨”，那么现在你要学习的更成熟的反应则是“聪明有很多种，我就挺好的了”，诸如此类。花些时间研究下吧。每对伴侣相处中几乎都会遇到一些棘手的问题，而这些问题都会引发幼稚的防御行为。要做的并不是去终结这段关系，而是要努力用自己的智慧去处理这些强迫性的问题。找到一个十分成熟的伴侣，并不能完全由你决定，但面对伴侣不太成熟的一面时，表现得更加成熟却是你的责任。好了，本期节目就是这样了。感谢您的聆听，请把这篇文章分享给身边人，让更多的人听到。我是阿豪，每篇每天为您推送新文章，希望您每天都有新感悟，每天打开美丽新篇章。在这里，你永远不会孤单。